বাগদা চিংড়ির জিআই সনদ প্রাপ্তি এবং আসলে খামারিদের কি করণীয় এই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিও প্রিয় দর্শক মোহাম্মদ আক্তার রোজাওয়ান বলছি ফিশারিজ বাংলাদেশ এর বিষয়ে যে প্রান্ত থেকে দেখছেন সেই সমস্ত মাছ ওচিং খামারি ভারতে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনারা ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি বলার চেষ্টা করব যে আসলে জিআই সনদ বলতে আমরা কি বুঝি বাগদা চিংড়ির আসলে এটা যে পেয়েছি আমরা সেখানে কি লাভ হচ্ছে বাগদা চাষের একটু বর্তমান অবস্থা এবং খামারিদের আসলে কি করণীয় এই জিআই আমরা সনদটা পেলাম সেই ক্ষেত্রে আসলে খামারদের আসলে কি করণীয় আছে সেই বিষয় নিয়ে আজকে ভিডিও আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সংগ্রহ চলুন শুরু করি জিআই সনদ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সনদ ব্যাপারটা এরকম হবে যে হচ্ছে বাগদা চিংড়ির জিআই সনদ বলতে হচ্ছে আপনার আমি যদি আপনাদের মতো করে মানে বোঝার উদ্দেশ্যে বলি তাহলে বাগদা চিংড়িকে এরপর থেকে মানে এই সনদটা প্রাপ্তির পর থেকে অর্থাৎ আমি এই সনদটা পেয়ে গেছি যে বাগদা চিংড়ি হলো জিআই সনদ আছে তো এই সনদটা পাওয়ার মানে হলো যে বাগদা চিংড়ি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বাংলাদেশের জলবায়ুতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সবচেয়ে ভালো এখানে উৎপাদন হয় এরকম একটা সনদ হচ্ছে আমরা পাচ্ছি এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা রিকগনিশন তো এই রিক রিকগনাইজটা বা রিকগনিশনে যে আমরা পেলাম এই পাওয়ার ফলে আমাদের এই বাগদা চিংড়ির একটা ব্র্যান্ডিং হলো অর্থাৎ ব্র্যান্ডিং বলতে এরকম বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার সারা পৃথিবীতে হচ্ছে লোকজন জানবে যে বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি হলো সবচেয়ে গুণে মানে সবচেয়ে ভালো উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে এখন স্বাভাবিকভাবেই খামারিদের এই বিষয়ে অবশ্যই কিছু করণীয় চলে আসছে এবং আমি একটু বাগদা চাষের গতন অবস্থা নিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়টা এরকম পৃথিবীর কোনো দেশেই কিন্তু আসলে বাগদা চিংড়ি চাষ করতে গিয়ে এতটা লসের সম্মুখীন আমাদের খামারিরা হন না তো এই বাগদা চিংড়ির বর্তমান অবস্থা হচ্ছে খামারিরা খামার বন্ধ করে দিচ্ছেন এবং হচ্ছে বাগদা চিংড়ি চাষ বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে কোথায় আগাচ্ছি আমরা আগাচ্ছি হচ্ছে ভেনামি চিংড়ির দিকে যাই হোক ভেনামি চিংড়ির দিকে আগান কিন্তু এই বাগদা চিংড়ি চাষটাকে ধরে রাখতে হবে কীভাবে ধরে রাখতে হবে ক্ষতি বা লস করে কিন্তু না একজন খামার হিসেবে যদি আমি আপনাকে হচ্ছে সাজেশান দিই তাহলে বিষয়টা এরকম হবে যে আপনি বাগদা চিংড়ি চাষ করবেন আপনার প্রথম কাজ হবে অর্গানিক উপায়ে বাগদা চিংড়ি চাষ এটা আপনার প্রথম কাজ সমস্ত ধরনের ক্ষতিকর কেমিক্যাল আমি আপনাদের অন্য একটা ভিডিওতে বলেছি যে অর্গানিক উপায় মাছ চাষ কেন জরুরি যখন হচ্ছে আপনার এই বাগদা চিংড়ি আপনি সমস্ত ক্ষতিকর কেমিক্যাল মুক্ত অবস্থায় চাষ করবেন ওয়ার্ল্ডে এটার দামটা অনেক বেড়ে যাবে অর্থাৎ এটা সুবিধাটা হচ্ছে এরকম যে আপনি সারা বিশ্বে এটার হচ্ছে মানে চাহিদা এটা বাড়বে যে সবাই ক্রেতারা বিশ্বাস করবে যে ওই অঞ্চলে সবচেয়ে ভালো বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায় এখন ভালো পাওয়া যায় কি না আবার যদি আমরা অসৎ উপায় অবলম্বন করি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি ডিজিনফেক্টেন্ট ব্যবহার করি ক্ষতিকর কেমিক্যালগুলো ব্যবহার করি তাহলে যখন এটা বিদেশে রপ্তানি হবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের আবার হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে এই বাগদা চিংড়িটা নিবে না তো খামারি ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা যতটুকু পারবেন যতটুকু উৎপন্ন করতে একেবারে হচ্ছে ঘেরের পর ঘের আপনি না করেন যতটুকু করবেন ততটুকু যেন অর্গানিক হয় ততটুকু যেন সমস্ত খারাপ কেমিক্যাল মুক্ত হয় এটা যদি আপনি খারাপ কেমিক্যাল মুক্ত চাষ করতে পারেন সমস্ত খরচ যদি আপনার কমে যাবে আপনি উৎপাদন আপনি আপনি ভালো পাবেন এবং এটা আপনি এক্সপোর্ট করার সুযোগ পাবেন কিন্তু আপনি যদি খারাপ কেমিক্যাল মিক্স করেন আপনি পরিবেশের ক্ষতি করে এটা চাষ করেন বিভিন্ন যে ব্যাপারগুলো আছে আসলে এগুলো করতে গেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমারও বড় মার্কেটটা হারাবো অর্থাৎ পৃথিবীতে যে আমাদের চিংড়ির এত ডিমান্ডটা তৈরি হলো আবার নতুনভাবে এটা আমরা হারাবো সো আপনি যতটুকু করবেন একেবারে খারাপ কেমিক্যাল মুক্ত ভাবে এই চিংড়িটা চাষ করুন অর্গানিক উপায় চাষ করুন তাহলে আপনার দাম নিয়ে ভাবতে হবে না আশা করছি ভিডিও আপনাদের কাজে লাগবে বেশি বেশি শেয়ার করুন ওই সমস্ত খামারি ভাইদের কাছে যাদের কাছে গেলে তার উপর দিতে হবে ভালো থাকবেন দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ